இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிப்பு இலங்கையில் மேலும் இரண்டு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாகி இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் பூரண குணமடைந்ததுடன் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மீண்டும் யாழில் கொரோனா ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டார் யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்று நடந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரிசோதனையில் ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தகவலை யாழ் போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் சத்தியமூர்த்தி தெரிவித்தார் பலாலி தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் உள்ள நாற்பத்தஞ்சு பேரில் ஒருவருக்கே மேற்படி தொற்று உள்ளது என்றும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் கொழும்பில் சாரதிக்கு கொரோனா பலருக்கு ஆபத்து கொழும்பில் புதிதாக நேற்று கண்டறியப்பட்ட கொரோனா தொற்றாளர்களில் ஒருவர் முச்சக்கர வண்டி சாரதி என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் கொழும்பு பண்டார நாயக்கபுர பிரதேசத்தில் நேற்று ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது அவர் முச்சக்கர வண்டி சாரதி என இனங்காணப்பட்டுள்ளார் இதையடுத்து அவருடன் தொடர்புடைய ஆயிரக்கணக்கான தொடர்பான விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கலைக்கப்பட்டுள்ள நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுமாறு கோரி உயர் நீதிமன்றில் வழக்கு கலைக்கப்பட்டுள்ள நாடாளுமன்றத்தை மீள கூட்டுமாறு உத்தரவிடக் கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது முறைப்பாட்டாளர்கள் சார்பில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரன் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் புதிய நாடாளுமன்றம் கூட்டப்பட வேண்டும் என்ற போதிலும் அவ்வாறு நாடாளுமன்றத்தை கூட்ட முடியாத நிலைமையில் தேர்தல் நடைபெறும் தேதியை நீடிப்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என மனுதாரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அத்துடன் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவும் நிலையில் சுதந்திரம் மற்றும் நீதியான தேர்தலை நடத்த முடியாத எனவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இதனால் தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள வர்த்தமானிய அறிவித்தலை இரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் மனுதாரர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இனி எங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக கொரோனா இருக்க போகின்றது எங்கள் வாழ்க்கையில் இனி ஒரு பகுதியாக கொரோனா இருக்கவே போகின்றது என வவுனியா மாவட்ட பிராந்திய பிரதி சுகாதார பணிப்பாளர் மகேந்திரன் தெரிவித்தார் வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற கொரோனா மற்றும் சமகால நிலைமைகள் தொடர்பான விசேட கூட்டம் இடம்பெற்ற போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அவர் கொரோனா எங்கள் வாழ்வில் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்பதால் மக்கள் சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் கை கழுவுதல் முகக்கவசம் அணிதல் சமூக இடஒழியை பின்பற்றுதல் என்பன கட்டாயமாக கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாம் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அது முழுமையாக பரவும் நிலை ஏற்படும் இருவருக்கிடையில் சம்பாஷனை இடம்பெறும் போது இருவரும் முகக்கவசம் போட்டு கலந்துரையாடுவார்களாயின் நோய் தொற்று வீதம் குறையும் அத்துடன் சமூக இடவழியும் பின்பற்றப்படுமாக இருந்தால் இந்த நோய் தொற்று வீதம் மேலும் குறைவடையும் எனினும் இலங்கையில் பலருக்கு கொரோனாவின் தாக்கம் முக்கியமான பிரச்சனையாக தெரியவில்லை சாப்பாட்டு கடைகளை திறக்குமாறு நாம் கூறியிருந்த போதிலும் அவர்கள் சுகாதார நடைமுறைகளை சரியாக பின்பற்றாத நிலை காணப்படுகின்றது என தெரிவித்தார் விசாக் பௌர்ணமி தினத்திற்கு மாபெரும் அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொடுத்த தமிழர்களை புகழ்ந்து பாராட்டும் பிரதமர் பௌத்த மக்களின் மிக முக்கியமான தினங்களில் ஒன்றாக போற்றப்படும் விசாக் பௌர்ணமி தினத்திற்கு மாபெரும் அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொடுத்த தமிழர்களை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச நேற்று புகழ்ந்து பாராட்டியுள்ளார் அலரி மாளிகையில் நேற்று நடைபெற்ற அரச விசாக் நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் விசாக் பௌர்ணமி தினத்தை சர்வதேச விடுமுறை தினமாக அறிவிப்பதற்கு முன்னாள் வழி விவகார அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கதிர்காமர் அரும் பாடுபட்டார் எனவும் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் விசாக் தினத்தை பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கும் யோசனையை சேர் பொன்னம்பலம் ராமநாதன் முன்மொழிந்தார் என பிரதமர் மைந்த சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கௌத்தர்களின் மிக முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று நன்றி பாராட்டுவது கௌதம புத்தர் ஞானம் பெற்றுக் கொண்டவுடன் முதலில் அரச மரத்திற்கு நன்றி பாராட்டினார் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இவ்வாறான ஒரு நிலையில் விசாக் பௌர்ணமி தினத்தை இலங்கையில் பொது விடுமுறையாக அறிவிப்பதற்கு சர்வதேச ரீதியில் பொது விடுமுறையாக அறிவிப்பதற்கும் அர்ப்பணிப்புடன் அரும் பாடுபட்ட தேசிய வீரர்களை நன்றியுடன் நினைவு கூர்ந்து பாராட்ட வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் வளமைக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பில் ஜனாதிபதி கவனம் எதிர்வரும் பதினோராம் தேதி முதல் இலங்கையில் அனைத்து செயற்பாடுகளையும் ஏற்கனவே இருந்தது போன்று வளமை நிலைமைக்கு கொண்டு வர எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச விசாரித்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் அரச மற்றும் தனியார் என இரண்டு தரப்பினரும் தமது சேவைகளை சுகாதார அமைச்சு மற்றும் அரச பரிந்துரைகளுக்கு அமைய ஆரம்பிக்க வேண்டும் என ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் இதன் அடிப்படையில் கொழும்பு கம்பகா களத்துறை புத்தளம் மாவட்டங்களில் அரச மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் எதிர்வரும் பதினோராம் தேதி முதல் திறக்கப்பட உள்ளன பணிக்கு அழைக்கப்படும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றுதல் 
மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களை முற்பகல் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்தல் நிறுவனங்களின் பிரதானிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எவ்வாறாயினும் தொழிலுக்காக செல்லும் பயணிகள் பேருந்து மற்றும் தொடருந்துகளில் பயணிப்பது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது பொறுப்புணர்வுடன் செயற்பட வேண்டுமே தவிர அரசியல் செய்யக்கூடாது ரணில் நாடு நெருக்கடியான நிலையை எதிர்கொண்டிருக்கையில் சுய அரசியல் நோக்குடன் செயற்படுவது அநாகரிகமானதாகும் ஆளும் கட்சியாக பதவியில் இருந்தாலும் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் பொறுப்புணர்வுடன் செயற்பட வேண்டும் என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர்களுக்கு தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் உறுப்பினர்களுடன் நேற்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போதே இதனை தெரிவித்த ரணில் விக்ரமசிங்க அங்கு மேலும் கூறுகையில் மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் வேலை திட்டங்களில் காணப்படும் குறைபாடுகளை தெரியப்படுத்த வேண்டியது எதிர்கட்சி உறுப்பினர்களின் கட்டாய கடமையாகும் எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போது எடுத்துக்காட்டாக செயற்படுவதன் மூலம் ஆட்சி அதிகாரம் கிடைக்க பெற்ற பின்னர் செயற்படும் விதம் பற்றி மக்களுக்கு புரிதலை ஏற்படுத்துவதாகவே அமையும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் நாடு பாரியதொரு அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டுள்ளது ஏனைய உலக நாடுகளும் இன்று முழுமையாக செயலிழந்து நாட்டு மக்களின் நலன் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் வழங்குவதில் கூடிய கவனம் செலுத்தி செயற்படுகின்றன இதே நிலையில் தான் நாமும் எமது மக்களின் நலன் குறித்து கூடிய கவனம் எடுக்க வேண்டும் அரசாங்கம் பொறுப்பற்று செயற்படும் பட்சத்தில் அதனை கடுமையாக விமர்சிக்க வேண்டும் மறுபுறம் நல்ல உடையங்களுக்கு ஒத்துழைப்புகளை வழங்க வேண்டும் எனவே தற்போதைய நிலையில் நாம் அனைவரும் பொறுப்புணர்வுடன் செயற்பட வேண்டும் என தெரிவித்தார்